Hola, hola. Ah, 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 ah. Yo no sé, a mí me empezó a meter una contentura cuando yo voy a empezar a grabar. Que, que bueno, debería de grabar todos los días para que esa contentura se me mantuviera. Aunque bueno, a mí se me mantiene bastante. Antes que nada, antes que nada, antes que nada. Me acabo de soltar unos tweets, no es que me haya cortado el pelo. Miren por dónde va. ¡Ah! Mi axila. ¡Chan! Está muy largo, pero como este, está el pelo acabado de lavar, eso es como acabarse de... No sé, el punto es que se encoge más que nunca. Así que nada, antes que de comenzar a mostrarle todo lo que les voy a mostrar, échense para acá para que vean el color nuevo. Sí, bueno, si están en las redes sociales como Facebook, el Instagram, ya lo conocen. Se ve súper más negro en foto que en la vida real. Es como un castaño, eh, no, es un castaño claro, realmente. Es un castaño claro. Estoy súper contenta, feliz. Ah, no, estaba nublado. Ajá, miren. ¡Tarán! Es un castaño... Claro, pero claro, como estamos acostumbrados a verme de rubio, pues hasta a mí me parece mm, Es un cambio, me gusta mucho, estoy feliz, estoy contenta y bueno, a ver en las próximas semanas cuál es el tono que va a ir cogiendo porque el rubio sé que se va a volver a mostrar nuevamente, pero nada, por el momento súper contenta, voy a tener que ir a la playa porque me veo más deteñida de lo que realmente estoy, teniendo una piscina que pudiera... Siempre digo que me voy a meter todos los días, pero se me olvida. Anyway, amores míos, aquí está, no se me había olvidado. Yo les prometí, no sé si se lo prometí, pero les dije que les iba a mostrar los productos favoritos del Afro Mío durante el año 2014. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, pues aquí estoy, lo prometido es deuda. Si bien es cierto, ustedes ya me conocen, yo he usado muchísimo, muchísimos productos y durante 12 meses, díganme ustedes. Sin embargo, los productos que ahora les voy a mostrar, las uñas están súper sucias, los productos que ahora les voy a mostrar son esos productos que fueron eh, una constante en lo que fue mi rutina, mi rutina capilar. Aunque me gustaron muchos más, estos son los que realmente son los reales favoritos. Así que sin más, Vamos arriba. Lo que hice esta vez fue que lo, lo apunté porque con este cerebro de embarazada que tengo, pues vamos, se me están olvidando más que antes las cosas. Así que lo apunté para cuando después grabe el video no diga, ay, se me dejó, no sé, se me olvidó no sé qué cosa. Así que, champús. Ustedes saben que respiro más sofoca. Con relación a los champús, pues cabe mencionar que uno de mis favoritos, sino el más, más, más favorito de todo, es este de Cantu Shea Butter. Me gusta muchísimo y aunque tiene sulfatos, en la mayoría de las veces yo prefiero este, ya que me deja el pelo sumamente suave, súper, 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 súper suave y limpio. Yo con una sola... así, enjuagada que me dé, yo me siento el cabello súper limpio. Otro que me gusta mucho... Aunque este es el rinse porque ya se me acabó. Es el Tea Tree, el Tea Tree Triple Tree de Giovanni. Me encanta ese champú. Dos de los champús que me gustan también y siempre lo tengo a mano. Lo pueden encontrar en los supermercados de aquí de República Dominicana y en los supermercados de todos los lados del mundo, creo yo. Son estos de Organics. Me gusta el Macadamia y el de Moroccan Argan Cream. Solo los shampoos son los que me gustan de Organics, estos son libres de sulfato y también al igual que los Cantu pues yo siento que me deja el cabello eh, limpio y no me lo dejan duro porque para mí no vale la pena, para mí no vale la pena, no vale la pena ponerme, ponerme un shampoo que sea sin sulfatos, pero que me deje el cabello súper duro y me tenga yo que dar muchísimos jalones para desenredármelo. Si el sulfato es que me lo deja suave, pues sulfato va. Otro que también aparece en los supermercados y tiendas de aquí de República Dominicana es el Cream of Nature, que la primera vez que lo conocí fue por Brunilda y desde siempre que se me acaba, pues yo lo vuelvo, lo vuelvo a comprar y lo tengo ahí. Steffi, ¿y para qué tú tienes tanto champú? Oh, porque cada uno cumple una función. 
a veces quiero como que sentir la sensación de limpieza y de frescura y en ese sentido uso el de Giovanni y luego quiero sentir como que huelan súper rico y delicioso ahí es cuando bueno lo uso los Organics otra vez quiero eh, que lavarme el pelo con una línea como los de Cantu Ups, como los de Cantu cuando voy a utilizar el, el caliente pues uso toda la línea para proteger mi cabello contra el calor etcétera etcétera me cogen la pista entonces luego con relación a los acondicionadores pues no tengo muchísimo ya que el afro mío es súper complicado con los acondicionadores no todos le prueban vamos a ver si ahora haciendo morena pues me prueban más entonces, eh, de los acondicionadores favoritos del 2014, pues puedo mencionarles solo el Cantu, el Cantu Moisturizing Resound Conditioner, que ahora sacaron uno sin silicona, que también lo tengo disponible en la tienda y lo voy a comprar para mí también, para probarlo. Y otro que es un mega favorito es el de, el de Giovanni, que las luces no dejan que se vea bien, pero es este de Giovanni. Esos son mis dos acondicionadores favoritos o fueron los favoritos durante el 2014. Siguiendo con los tratamientos, pues una de ustedes, no me acuerdo el nombre, pero una de ustedes me habló del Aussie 3 Minute Miracle Moist, que si bien es cierto, yo había leído reseñas y tal de este tratamiento de tres minutitos, pero no lo había comprado hasta que una de ustedes me lo comentó y me lo recomendó. Yo dije, ah, bueno, pues... Pues sí, pues vamos a comprarlo. Y ya este es el tercer bote que tengo. Cuesta como $2.99 en Drugstore. Se los prometo. Le voy a dejar toda la información debajo. Y este es súper químico. No es que contenga nada natural. Pero esos días que yo quiero ponerme como un tratamiento que me desenrede el cabello súper rápido. No estoy por coger lucha con el afro mío. Pues este es el tratamiento que yo utilizo. Porque sí que me, me da mucha... Slippery, me pone lo moño como que me lo deja desenredar suave. Y otro que también me gusta mucho son los de Garnier Fructis. Este es el, el Damage Eraser. Siempre me gusta tener uno de Garnier porque los de Garnier tienen muchos componentes naturales que son, ya ustedes saben, súper divinos y buenos para nuestro pelo natural. Y otro que yo siempre uso como tratamiento es la miel. Se me quedó en la cocina, pero la miel... A veces yo se la he hecho a los acondicionadores o a los tratamientos y yo amo la miel. Siempre, siempre, que me acuerdo, uso la miel en el afro mío. Luego, déjenme respirar. Chichi, espérense. Ay, mañana está bien muy sexo. Ok, crema de peinar. Live o livings, ¿no? Entre los living, claro, está el número uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya lo dijeron? ¡Exacto! <risa> el living de Cantu, el living conditioner repair cream. Ya lo saben, yo lo amo, siempre lo compro, siempre lo uso. Y por ahí anda la reseña, o en este canal, o en el canal de solo reseña que yo hice un día. Este es un living que toda la persona, todo el ser humano... Debería de tenerlo, sea para uso diario o sea para usos así esporádicos, hay que tenerlo porque de verdad que va súper bien. Yo sé que a muchas no les gusta el olor, a mí me encanta, a otras les ocasiona caspa, pero de verdad que vale la pena y por el precio, vale la pena. Luego, chu, 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 chu. este, el Hair Dew de Ojin Hanmei. Uf, este parece como un ángel brillando. El Hair Dew de Ojin Hanmei. Buenísimo, huele riquísimo, es completamente natural, tiene una mezcla divina y fabulosa. También le hice reseña a este producto. Otro también, pues que se consigue aquí en el país, para que no digan que todo lo que uso es que lo compro online. Es el rizo elástico, ¿por qué se ve así como brilloso? Es el rizo elástico de Garnier, 48 horas, pues ya lo ven, está como por ahí. Este yo lo uso. Cuando vamos a decir que se me acaba el decanto y no lo tengo a mano, o no tengo el de Ojin a mano, uso este, o cuando me quiero refrescar los tweets, porque este yo me lo pongo con agua o sin agua, uso también este producto. Otro que me ha gustado y lo utilicé muchísimo durante el 2014, fue el Perfect 7 de Cream of Nature. ¿Y este porque 
este porque cuando, qué sé yo, he usado el blower o me meto al secador y tal, este protege contra el calor y siento que por la textura que es, pues no deja mi cabello grasoso mientras que lo sigue protegiendo. Luego, como cremitas para peinar, que ya son un poco más pesadas que los living en sí, pues cabe mencionar, los tengo harto con esto, yo lo sé, es el Twist Whip Butter. Ay Dios, ustedes yo creo que no lo van a poder ver. El Twist Whip Butter de Obvia. También usé mucho durante todo el 2014 el Twist and Lock Gel de Cantu también. Lo conocen. Y como último de crema de peinar, pues utilicé bastante el Cream of Nature, el Butterlicious, que se parece mucho al Twist Whip de Obvia. Y a uno de Carol's Daughter por igual. Estos son los que tienen consistencia como amarillenta, como pueden ver, por la manteca de karité. Estos, estos productos, así con la consistencia amarillenta y más espesa, pues yo la uso mmm, casi nunca con el pelo acabado de lavar. ¿eh? Casi siempre los uso cuando ya llevo 3, 4 días con el pelo lavado para rehidratarlo. Cuando me quiero hacer esos tweets o me quiero hacer algún otro estilo, pues es cuando yo utilizo ese tipo de cremas. No puedo con no la puedo organización con... así, todo escrito y todo. Esa baby figures que me tiene así súper organizada. Y para los, las orillitas de los baby hair, pues a mí me gustaron mucho dos cuestiones. Durante el 2014, bueno señores, Cream of Nature está pegado conmigo. Tengo, no, Cream of Nature está pegado conmigo. Déjenme beber agua. Miren a mi chichi, las que no lo conocen. ¡Tarán! ¡How cute! ¡How cute! Eh, Cream of Nature está pegado conmigo porque este que se llama Perfect Edges, que también ustedes yo he hablado de eso en, aquí en, en el canal, pues ya ven, bastante utilizado, es bien chulo. Y no es que se me quedan de que pegado, pero aunque sea hasta que se me olvide, cuando salgo de la casa por lo menos veo el efecto, ven qué bonito. Luego se levantan y ya está, pero bueno, funciona bien. Y me gusta mucho, mucho, mucho el olor. Esto sería divino para las niñas cuando van al colegio, que si la madre la quiere como que se vean peinaditas, pues este va ideal y funcionaría perfecto. Y otro que también me gusta es este de Your Curly. Y la consistencia huele rico también, pero esta es como transparente y hace lo mismo, señores, lo mismo. Pero que uno, queriendo decir que busca el que se quede pegado, compra muchísima. En el otro canal, que ya no sé si lo voy a util seguir utilizando, el canal de solo reseñas, eh, yo hice una reseña de todos estos, ¿ok? Y ya para concluir y finalizar, ay, se me quedó uno, déjame buscarlo. Llegué. Déjame quitar un poco la lámpara a ver si me pueden ver mejor. Creo que así se ve mejor, ¿verdad? Menos brillosa. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Pero bueno, se va a quedar el video así, pues yo no voy a volver a grabar. Entonces nada, lo que hizo fue que arrastré la lámpara un chimpa allá. Esto un poco para acá. Me cotejo aquí un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se me quedó? Porque claro, lo estaba usando ahorita. Entonces, lo que le iba a mencionar son unos aceiticos que yo utilizo para... Muchas veces lo utilizo para sellar... Eh, cuando me pongo el living a veces me pongo esto como cuando, para evitar un poco más del freeze pero perdón, de la forma que más lo utilizo es cuando me suelto, me voy a soltar los tweets para causar freeze y tener algo en las manitos pues lo utilizo o cuando voy a utilizar calor, obviamente es este um, Argan Oil de Organics de, se llama Penetrating Oil huele súper rico y de verdad que me gusta bastante y otro el que siempre recurro, que fue el que utilicé también hoy, es este, que es el Super Olio 8 de Garnier Fructix. Yo lo compré, en, en, este yo lo compré en Brasil, me parece, pero aquí en los supermercados también los venden. Esos aceiticos son fabulosos y yo 
soy fiel creyente de que ayudan a controlar un poco el frizz aparte de que también protege tu pelo contra el calor y los rayos ultravioletas de verdad que sí así que déjame ver si mencioné todo uh -huh. así que nada mis amores este ha sido bueno estos han sido los productos favoritos del afro mío durante todo el año 2014 y como, y como le comenté, comenté quizá. en algún videito anterior, no creo que este año pruebe muchísimo, muchísimo más. Sí voy a probar, ¿eh? Voy a seguir probando, pero quizás no tanto porque la vida la tendré un poco más ocupada a partir de junio, pero seguiré probando y seguiré mostrándole a ustedes aquellas cosas que me funcionan a mí con la esperanza de que puedan serle de utilidad a ustedes también. Espero, nada, que este videito les sirva de, de referencia y guía para sus próximas compras. Y me gustaría también saber, así como me mencionaron el, este de Aussie, si tuvieron algún favorito o algún producto estrella durante el 2014, que me lo dejen saber en los comentarios para así yo anotarlo en mi listita de deseos para el 2015. Así que nada, mis amores, muchísimas gracias por ver este videito, por ver todos los videos, por su me gusta, por su no me gusta y por simplemente estar aquí conmigo. Bienvenidos a los que se, se han suscrito últimamente y muchísimas gracias nuevamente por escucharme y verme. Un beso, será pues hasta el próximo videito. Bye.